dan pesan saya buat anak sudah kaburan hati-hati di luar sana karena tidak semua orang suka kalian ini yang pertama kedua jangan terlalu ekspos dirimu di media sosial walaupun kamu peperan walaupun kamu punya uang jangan tunjukkan uangmu pada orang lain karena kamu memberikan rencana-rencana itu di media sosial orang akan tertawa saat kamu gagal nggak usah ngetos-ngetos minuman corona lah bir lah Opo minuman-minuman, mau pikir itu keren. <tuh> kamu pikir saat kamu memamerkan minuman-minuman keras itu, terus kamu mabuk, kamu tunjukkan sama orang, kamu kira itu keren? Enggak, enggak sama sekali. Saat kamu tunjukkan uh, tas-tas branded itu, orang akan menyangka kamu high class. Enggak, enggak. Saat kamu menunjukkan baju-baju seksimu, udel-udelmu yang bolong-bolong itu, kamu kira kamu artis? Enggak. Enggak, enggak seperti itu konteksnya. Konsepnya juga enggak seperti itu. Karena orang akan melihat bahwa kamu keluar negeri mencari nafkah, mengangkat derajat keluargamu. Kamu di media sosial dengan gaya serba mewah, serba wah, tapi omahmu sing Indonesia kena angin yang beledos beledos eh kena angin beledos beledos. Kena angin mencelat-mencelat. Buaya itu yang jadi pertanyaannya. Di media sosial gaya elit Mulai Indonesia melilit. Dan yang paling menyedihkan, gayamu elit pulang Indonesia mendeli. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kamu dibebani oleh hutang-hutang yang tidak perlu. Benar nggak sih? Gayamu di media sosial seimbangkan dengan keadaanmu yang di Indonesia. Pesan saya satu, gayamu di media sosial Sosialita yang di media sosial seimbangkan dengan kampung halamamu. Bukan saya ingin menghina, bukan. Gayamu elit, ngomongmu cetar membahana. Egolamu, goyangamu bisa mengguncang dunia. Tapi saat kamu pulang, sepatumu sing hak tinggi gimana atau mungkin gejik di desa? Kan juga enggak, Mbak. Amangnya pantas ngelambimu sing Pendiletok sing ketutupan itu uh, bisa dibawa pulang Indonesia, kan jadi sampah. Ya, saya bukan ingin menghina loh, saya ingin mengingatkan, jangan diambil negatifnya ya. Ini bagian pihak potong-potong ya. Jadi gayamu boleh. Saya kadang-kadang merasa sangat aneh banget gitu loh, penampilan dia waktu dia di Indonesia dan berada dia di Hong Kong terus habis itu uh, ini saat ada di Indonesia, ini saat ada di Hong Kong. Kenapa kamu tidak membandingkan rumahmu saat di Indonesia dan saat kamu ada di Hong Kong? Kan tujuanmu untuk memperbaiki ekonomi kan? Benar nggak sih? Apa aku yus lensa? Ya deh sih. Benar nggak teman-teman? Jadi saya bukan ingin mengkritik kalian, bukan ingin menghina kalian. Tidak. Diambil positifnya saja. Satu hal. Gayamu yang elit. Di media sosial, khususnya saat kamu ada di luar negeri, seimbangkan dengan gayamu yang ada di kampung. Karena apapun yang terjadi, kamu akan pulang kampung. Kamu akan balik kampung. Segaya apapun kamu, segaya apapun kamu, sehebat apapun kamu, kamu akan pulang Indonesia. Benar nggak? Jadi, udah. Gayamu sing kotangan, sing ketok pendi, eh, sing ketok pendi letok itu, Apakah boleh? Boleh. Enggak ada yang mempermasalahkan itu. Tapi seimbangkan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Gaya melintir di Indonesia anjungkir. Di telepon boeng ngamuk. Saya enggak ingin menghina, cuman saya ingin apa ya? Sesuaikan dulu dengan dirimu sendiri. Siapa sih yang enggak pernah muda? Saya pernah muda, Mbak. Saya juga pernah gaya, cuman jangan sampai overload, ya bisa dipahami ya. Karena karena kalau kamu nunjukkan di media sosial itu jadi ketawaan. Uang ini uang kan ya, luala re os gaya nih re, masalah opo opo, weh tonggoni yang kepo kepo, opo iku lo gak ketawaan, lo kok iso? Tahu sendiri orang kampung mbak. Bukannya didoain yang baik malah dilo nih. 
Delen kalau yang loro, ya apa? Kalau yang repot no tonggo mana? Itu ngomong nih tonggo. Yang paling ngenes lagi, di rumah bangun-bangun-bangun, tapi utangnya ditagi ya sama yang begini. Sampai pak kampungnya jegek. Ngomong piye? Ya wala Mbak Yuni, Mbak Yuni aku mbak arek jeneng iki jangan greget loh. Nopo apa? Ya wiku ditagi karo wong-wong karo masyarakat itu. Mbak, mbak saya kok malu jadi. Aduh, kok saya pusing ini pak an. Iya mbak, nggak tahu nih. Kan ya gimana orang di kampung kan jadi omongan mbak. No. Ya betul juga sih pak. Tapi mau bingung gimana lagi pak. Gaya boleh tapi sesuaikan dengan keadaan. Karena saya takutnya kamu gaya-gaya. Itu ternyata hanya bertahan satu bulan dua bulan. Saya bukan ingin menghina anak-anak tatoan. Kue tatoan kuat. Giliran kerja di majikan. Belesek. Kuat dan. Akhirnya setelah gaya-gaya posting di media sosial mulai. Mulai. Benar nggak? Itulah cinta. Deritanya ini tiada akhir teman-teman. Makanya hati-hati. Saya selalu katakan hati-hati dan hati-hati. Saya bukan ingin marah. Tapi ini adalah kenyataan ya. Absen mis apa nih sedih absen mbak. Pas kudu nesu ya. Wani loro wedi di sana ini majikan. Lah yuk. Wani loro wedi di sana ini majikan. Oke. Okay. Ini ini banyak yang telepon saya. Barusan lihat AP saja ya. Um, Mawar, Eva, Mbak Imah. Oh, Mbak Imah yang meninggal dunia itu. Mbak Lia Beyu, Mbak Mbak Imah telepon aku ping 16, ping 17, ping bolong puluh wae. Ojo telepon teman-teman, Mbak. Nanti saya cari sampean. Ini Mbak Imah ini kayaknya saudaranya yang meninggal dunia di, di itu. Di mana? Di di Kamboja. Ini siapa lagi? Halo. Halo, Miss Yunia. 